First it was grass, then its seeds became food. From birth to death, it accompanies us as shadow. Our ancestors left thousands of rice varieties for us. Today, we have lost most of them forever. Since the beginning of our civilization, rice has been a part of our everyday life. It is interwoven with our food, health, culture. In every region across India, thousands of varieties of rice have evolved to suit the local conditions of soil, water and climate. At the time of independence, a majority of Indian farmers holding an average of three to five acres of land was cultivating rice. The rice seeds were of the traditional varieties which they saved from generation to generation. At the end of the world wars, the arms industry was left with huge amounts of chemicals. This was dumped into our food chain as fertilizers and pesticides through the Green Revolution. Green Revolution was packaged on the big lie Yield has to be increased to feed the growing population and this could be achieved only through modernizing agriculture. But the real motive was profits for the agribusiness companies from the sale of chemicals and now hybrid seeds. With support from successive Indian governments and financial institutions like the World Bank and the IMF, an infrastructure was drawn up to facilitate this process. Harida Viplon Toto Tonangi, Namara Nel Nelim, Nel Vitinangalim, Krishikari, Odavil Krishikari Vare, Nashipik in the Ridi later, Kanakari and Lubona. Other Adimakanaka within the situ, Pina, Mandan the situ, Pina, Krishidan Nan Ulpada Nashama, the Ilato Ravaste Lekati. In 1960, the Philippines government, along with Ford and Rockefeller Foundations, established IRRI, the International Rice Research Institute. IRRI declared 1966 as the first international year of rice and introduced the high yielding rice variety IR8 through the Green Revolution. <laughs> The yield of IR8 was dependent on chemicals. Farmers shifted from organic to chemical farming. From then on, over the decades, Agribusiness companies have gradually erased our traditional rice varieties and replaced them with high yielding and hybrid varieties. Hybrid seeds cannot be saved for the next season. They also require chemicals and plenty of water to achieve high yields. <laughs> Nelvitrangal Lake, Maritum, Krishima. I'm going to want the parents and Adi Bangramai deal a Kidakramangal Nodini. Is Talia Stelical Lenagatandre, a genetic base and thirty. Kidu, Bada Vishala Vagirte. Andre, jeans, jeans and Teltula, or Berberkan in the Banda let share contrata. Adre, now Talia, was a Telugu and Abridge Matula, otherly a genetic base at Naragirte. Kadme, Aga Akta Parte. Ava Yanagatandra was a Telugu, Yado on the Rogata, Yado on Kita. Okay, 
ಇವೊಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷ ಕೆಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿ ಪಿ ಎಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗೆ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಕ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಾಗ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಅವಾಗ ಅವು ಆಗ್ದಾಗ ಈ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೂ ಈ ಆ ಒಂದು ದೇಶಿ ತಳಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸತಿ ನಾನು ಕಂಪೇರಿವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಿ ಪಿ ಎಚ್ ಪಕ್ಕದೊಳ್ದಳ್ದು ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ತಿನ್ನೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅದು ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದು ಅದು ತಿನ್ನೋ ಪೊಯಿ ನಾವು ನೆಲ ಒಣಸಿದ್ಲೆ ಅದು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆ ಅಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ತಳಿಗಳಿವು ಹಾಗಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ ಈ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ವಾತಾ ಮಳೆಗಾಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೋದರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಂಥವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಕಾವೇರಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾವಟದಲ್ಲಿ ಆಂಡುದೋರು ಬೆಲ್ಲ ಪೊಯಲ್ ಹೊರಚಿಕೊಂಡ ಇಯರ್ಕೈ ಸೆಟಂಗಳು ಆಂಡುದೋರು ಬರೋ ಅಂತ ಮಾರಿ ಬಾರಿಕೆ ಬರೋ ವ್ಯವಸಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮೀಟ್ ಅಡಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಂತ ಪಾರಂಪರಿಕ ನೆಲ್ಲು ಮಟ್ಟದ ಕೈ ಕುಡಿದ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡುಬಿಡ್ತೀವಿ ಇದರ ಕುರಿಪ ಬಾತನ್ನ ಬರಚೀಕ ಬೆಲ್ಲದ ತಾಂಗಿ ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಇಯರ್ಕೈ ಸೆಟಂಗಳ ತಾಂಗಿ ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಫಲವಾಗಿ ನೆಲ್ಲು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇ ಒಂದು ಮಾಪಿಳೆ ಜಮಾನು ಒಂದು ನೆಲ್ಲೆ ನೂತಿ ಅರ ನಾಳೆ ತಿರ್ತರೈ ಬೂಟಿಕೇನು ಸುಳ್ಳ ಬೂಡಿಯ ಒಂದು ವಗೆ ನೆಲ್ಲೆ ಕಾರ್ ನೆಲ್ಲೆ ಒಂದು ನೆಲ್ಲೆ ಇರಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬಡಿ ಒವ್ವರೋ ರಗಮ ಒವ್ವರ ಬೈದ ವೈಲ ಇರಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಸಾಗರಹತ್ರದಿಂದ ಈ ವರದಾ ನದಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವಾಗೋ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದನು ಇದೇ ಬತ್ತನ್ನೇ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಬತ್ತ ಯಾವ ಬತ್ತು ಉಳಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾರಿ ಮೂರು ಸಾರಿ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬತ್ತ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬಂದ್ರೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದು ಈ ಬತ್ತ ಇರ್ತೈತಿ ನಲವತ್ತೊಂದು ದಿವಸವರೆಗೂ ಇರ್ತೈತಿ ಈ ಬತ್ತ ಈ ಬತ್ತ ಆದರೆ ಬೆಳೆ ಬತ್ತ ಆದರೆ ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಏಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ದಿವಸ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅದು ಚೊಕ್ಕ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ನಲವತ್ತು ತಳಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ The propaganda that is being promoted by the various governments and scientific communities is that the yield of traditional varieties of rice is less while that of the hybrids are more. ಈ ದೇಶೀಯ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ರೈತರಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು ಇವತ್ತು ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶೀಯ ತಳಿಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆದರೆ ನಾವು ಈ ತಳಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ತಾಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಳಿಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ತೆರನಾದ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲತ್ ಫಲವತ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಾಗ ಕಂಡು ಬಂದಂಥ ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಈ ತಳಿಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಳಿಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಯು ಎನ್ ರಾಪೋರ್ಟ್ ಇರೋನ್ ರೈಟ್ ಟು ಫುಡ್ ಅಂತ ಆ ರಾಪೋರ್ಟ್ ಇರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೆಂಡಾಯಿರದ ಪದಿನೊಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಎಟ್ಟಿನಾಣ ಐಕ್ಯರಾಷ್ಟ್ರ ಸಭೆಗೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಲ್ ಪರೆಯೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಕಳೆದ ಮುಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷವಾಗಿಟ್ಟುಂಡಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಕಾರ್ಷಿಕ ರಂಗತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಕಸನಗಳು ಕೃಷಿಯ ಸಹಾಯಿಸಿಲ್ಲನ್ನು ಈ ಉಂಡಾಕಿಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಉತ್ಪಾದನ ಒಂದು ಪರೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಹಾರಮಾಯಿಟ್ಟು ಆಹಾರ ಲಭ್ಯವಾಕಾನ್ ಪರ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿಟ್ಟುಳ್ಳ ನಾವು but with global warming and the degradation of the soil due to intensive chemical farming the yield of high yielding varieties and hybrids are falling gradually rasavalam anna kore setirunu rasavalam edunna samayath enna anandirundengi rasavalam ore varsham kramamayittu kooti
அங்க உள்ள வயசுல மூத்தவங்களை பார்த்து இதோட கேரக்டர் என்ன இது எப்படி இருக்கும் இது மகசூல் நல்லா வருமா இதோட அடிப்படை என்ன இதுக்கு எப்படிலாம் சாப்பிடு பண்ணுற முறைகளை அப்படிங்கிற கேட்டு அவங்கள்ட்ட தொகுத்து வாங்கிட்டு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சி அந்த விஷயத்தை நம்ம உற்பத்தி பண்ணுறோம் மண்ணுன்னு வரணும் பல சார மண்ணுகளால் அது அப்போ அதில் உள்ள வித்தியாசமாக போஷக குணங்களும் அது உண்டாகும் லாபட்ரின்னு வரணும் ஒற்ற போஷகம் உண்டாகும் ஒற்ற போஷகம் எந்த வந்தாலும் அவர் கிருத்திரமாய் லாபட்ரில் வச்சுட்டு இந்த போஷாக குணங்களை சம்மந்தி அவர் சர்ச் செய்து ரிசர்ச் நடத்தி அங்கே அவர் போஷகம் கேட்டு வேணும் இந்த அகத்தேக்கு பழைய நெல் நிறைய இருந்தது அதெல்லாம் அழிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதை கேட்டுட்டு வந்து எங்களுக்கு எனக்கு ஞாபகத்தில் பழைய நெல் எங்கள்கிட்ட இருந்தது அது ஒரு நண்பர்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் நெல்லை வாங்கி அந்த அறுபது முறையாக அதுங்கிற ஒரு நெல்லை முதல்ல கல்டிவேட் பண்ணேன் நான் தமிழ்நாடு பூராவுமே கொடுத்துருக்குறோம் தமிழ்நாடு பூரா எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கும் அந்த நெல் வித போயிருக்கு காஞ்சிபுரம் தஞ்சாவூர் வேலூர் சம்பா மோசனம்னு சொன்னால் அது வந்து பலகாரத்துக்காக உள்ளது அப்படிங்கிற ஒரு நிலைப்பாடு வச்சுருக்காங்க அதுமாதிரி காரு வந்து அவளுக்காக உள்ள நெல் அப்புறம் வந்து மாப்பிள்ளை சம்பா வந்து உணவுக்கு சுகர் கம்ப்ளைண்ட் சுகர் சக்கர வியாதியால் பாதிக்கப்படுறவங்க சாப்பிடலான்னு சொல்லுவாங்க இது அம்பிய மோரி இருபது அது அஸ்தமக்கே உபயோகிஸ்தர் இது நவர இருபது அவ ஜாயிண்ட் பெயின் குளிக்கு வாயு ஜாயிண்ட் பெயினு அவக்கெல்லாம் உபயோகிஸ்தர் அதுமாதிரி கறி கஜுவில் இருபது அது பாணந்தி இருபது அந்த லேடிஸ் டெலிவரி ஆதந்த டைம்னால் உபயோகிச்சான் தான் வந்து வைக்க அது ஆமாம் இது கழுவை அனது மூல்வாதிக அந்த பைல்சஸ் ிப்பார்ட்மெண்ட்டுகளும் யூனிவர்சிட்டிகளும் இதன்டே ஒரு பாகமாயிட்டு தான் என்ன சிஸ்டமேட்டிக் ஆயிட்டு அவரோட ஸ்கீமுகளிலூட இதனை இல்லாதாக்கி தீஸ் ட்ரெடிஷனல் சீட்ஸ் வர் கலெக்டட் ஃப்ரம் ஃபார்மர்ஸ் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி அண்ட் இட் வாஸ் ஸ்டோர்ட் இன் நேஷனல் அண்ட் अदर ஜீன் பேங்க்ஸ் என்னட்டு இதன்டே எக்க காப்பிகள் ஒரு விசுவாசத்தின் புறத்தான ஒரு பப்ளிக் ஸ்தாபனம் ஆனல்லோ னு விசாரிச்சிட்டு என்ன ஆயிருக்கும் இன்டர்நேஷனல் ரைட்ஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் பிலிப்பீன்ஸ்ல உள்ள நெல் கவேஷண அந்தராஷ்ட்ர நெல் கவேஷண கேந்திரத்திலேக்க கைமாறிட்டு ஈ கைமாறியதில் இந்தியில ஏற்றும் டாப் ஆயிட்டுள்ள சயின்டிஸ்டுகளுக்கும் கவர்மெண்ட் டெசிஷன் மேக்கர்ஸினும் ஒக்க வலிய பங்குண்டு பட்சே இப்போ என்ன சம்பவிச்சிருக்கிறது காலக்கிரமேண ஈ பர்ண ஒரு லிபரலைசேஷன் அஜெண்டட பாகமானோ அல்லேங்கி பிரைவேட் கம்பெனிகளும் ஈ எல்லாரதும் ஈ பிரைவேட் பப்ளிக் மாடல்ஸ் ஆனல்லோ அப்போ ஆ ஸ்தாபனங்களையும் இன்னு பில் அண்ட் மெலிண்டா கேட்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் உள்பட உள்ள ஸ்தாபனங்கள் ஃபண்ட் ചെയ്യുന്നது காரணம் ഈ ഐ ആർ ആർ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പബ്ലിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കു നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മറ്റ് ഏനി പേറ്റന്റ് ഇതെ കെലവേ ബഹുരാഷ്ട്ര ബീജ കമ്പനികളെ കൈഗെ നമ്മ ഇടി ബത്തദ പേറ്റന്റുകളെ ഓഗാന്ത ഒരു അപായ എദ്രാഗിദെ ഏനി ഇന്റർനാഷണൽ റൈസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇതെ ಅದರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೀಜ ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆ ಆ ಬೀಜ ಸಂಗ್ರಹ ಈ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರ ಕಂಪನಿಗಳ ಕೈಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಏನಿಲ್ಲ ಬತ್ತೊಳಿಸಿ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೀಜ ಸಂಪತ್ತು ಅದು ರೈತರ ಸಂಪತ್ತು ಅದು ಸಮುದಾಯದ ಸಂಪತ್ತು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ರೈಸ್ ಸೀಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಸೇವಾ ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಹಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸೀಡ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ದೆಮ್ ಇಂಟು ದಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ देयर ವರ್ಕ್ This is Adi Rangam in Tamil Nadu. Here create an NGO has set up a seed diversity field project in 5 acres of land through which seeds are distributed. It has more than 70 traditional seed varieties which grow between 60 to 180 days. Anjanya and his group in Davangere Karnataka have a seed bank set up with the support of Sahaja Samrudha. ನಾನು ಆಂಜನೇಯ ಶರಣ ಮುದ್ರಣ ಸಾವಯ ಕೃಷಿಕರ ಬಳಗ ಕುಂಬಳೂರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಆಂಜನೇಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶರಣ ಮುದ್ರಣ ಸಾವಯ ಕೃಷಿಕರ ಬಳಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಐದರಿಂದ ಆರು ವೆರೈಟಿನ ಬತ್ತ ದೇಶಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿರಂಜನ್ ಅಂತ ನಾವು ಶರಣ ಮುದ್ರಣ ಸಾವಯ ಕೃಷಿ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ತಳಿ ದೇಶಿ ತಳಿ ಬತ್ತ ಬೀಜನ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಬೀಜದ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ವೆರೈಟಿ ಬತ್ತಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಭತ್ತ ಕೊಟ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಭತ್ತ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ದ ಬನವಾಸಿ ಸೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಚಾಯತ
ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಯಾತು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಭತ್ತಗಳು ಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಹುಲ್ಲು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತಾರು ವಿಧದ ತಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ತಳಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ರೈತರುಗಳು ತಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಭತ್ತಗಳನ್ನ ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಅನೇಕ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಂಪ್ರೂವೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಳಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ Said Ghani Khan's farm in Kirugavalur in Karnataka has around 200 rice strains in plots especially set apart for seed production. These seeds are distributed to other farmers. This is our country's country, Kagi Saleh Bhatta. It's a good thing. 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 ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ತೆನೆಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ದೇಶಿ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಭತ್ತನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿದೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿದೆ ಕೇರಳದಿದೆ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಡೆಹ್ರಾದೂನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಒರಿಸ್ಸಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಥರನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಜ ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಪ್ಲಾಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೈತರು ಯಾವ ರೈತರು ಬಂದು ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಭತ್ತವನ್ನು ತಾನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪನಲ್ an NGO based in Trivandrum has a biodiversity block of paddy in Vainad, Kerala. There are 180 traditional rice varieties, of which more than 100 are from Kerala. We have three countries. We have to eat in Vainad, 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 we have to eat in Vainad. രണ്ടാമതുള്ള കാര്യം ഇത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള കർഷകർക്ക് ഓരോ വർഷവും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിത്ത് കൊടുക്കുകയും അത് കൂടുതൽ സ്ഥലത്തേക്കും കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് ഉദ്ദേശം മൂന്നാമത് ഞങ്ങളിവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആ മാറി വരുന്ന കാലാവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെയാണ് നാടൻ നെൽ വിത്തുകളെ കൂടുതൽ വിളവ് കൂടുതൽ കൂട്ടുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കാലാവസ്ഥ മാറുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും മഴയും മഞ്ഞും ഒക്കെ മാറി മാറി വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഹൈബ്രിഡ് വിത്തുകൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബ്രീഡിങ് നടക്കാതെ പതിരായി പോകുന്നുണ്ട് ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಬರೀ ನಮ್ ಕೈ ಬೆಳ್ಳೆಣಿಕೆ ಅಷ್ಟು ದೇಸಿ ಮತಗಳು ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದವು ಈಗ ಆಗ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ ವೆರೈಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂವತ್ ಜನ ಇದೀವಿ ರೈತರು ಈಗ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಜನ ರೈತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ರೈತರೇ ನಿಜವಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರೈತರೇ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಳಸಿ ತಮಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ತಳಿಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾರಣ ಕರ್ಷಕರು ಪುದಿ ಇದನ್ನ ಪುದಿಯ ವಿತ್ತುಗಳು ಕಂಡತಿಕೊಂಡಿರೋದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ಮರ್ ಬ್ರೆಡ್ ಬ್ರೆಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯುತ್ತದು പക്ഷേ ಇಪ್ಪೋ ಆ ಫಾರ್ಮರ್ ಬ್ರೆಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ನೇ ಮಾಟಿ ನಚಿಪಿಚು ಕಳಂಜಿಟ್ಟು ಈ ಕಂಪನಿಯ ವಿತ್ ಮಾತ್ರ ಬರುವ ಒಂದು ಲೋಗಮಾನ ಅವರು ಚಿಂತಿಕಿನ ಈ ವಿತ್ತುಗಳು ಮುಳುವನು ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಉಂಡಾಕುವ ವಿತ್ತುಗಳಾನ ಅದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಬೇರ್ ಅಕ್ಕ ಅದನತ ಸಜೀವಮೈಟ್ ಸಿಂಜೆಂಡ ಬೋಲ ಇಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಅದನತ ಬಂದು ಕಳಂಜು ಇಪ್ಪ ಅಮೇರಿಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾನ ಇತ್ತ ಅವಡೆ ಕರ್ಷಕನೇ ಸ್ವಂತಮೈಟ್ ಉಂಡಾಕಿ ಸೂಚಿಸಿ ವಿಚಾರ ಎರಡಾಮದು ಉಪಯೋಗಿಕಾನ ಅವಕಾಶನಿಲ್ಲ ಕರ್ಷಕನ ಒಂದು ವಿತ್ತು ವಾಂಗಿನ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮೆಮೊರಾಂಡ ಮೇಲೆ ಕೊಡಕಣ ಕಾರಣ ನಾನು ಇದು ಕೃಷಿ ಚೇದ ಇದು ವೀಂಡಮ
ನಾನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯನೂ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಂದು ಏಳು ಎಕರೆ ಬತ್ತದ ಗದ್ದೆ ಬಿ ಪಿ ಎಚ್ ಬಿದ್ದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಲ್ಡು ಹೊರಟೋಯ್ತು ನಾನು ಬೇರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆನ್ ದ ವೇ ಫ್ರಮ್ ಆದಿರಂಗಮ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ವಿ ಮೆಟ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಅ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೇಯ ಒಂದು ಏಕರೆ ನೆಲ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲು ಹೊರಂ ಬರೋದು ಊರಿ ಊರಿ ಊರು ಮುಟ್ಟ ಡಿ ಎ ಪಿ ಊರು ಮುಟ್ಟ ಯೂರಿಯಾ ಊರು ಮುಟ್ಟ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಬಿಡುವಾ ಮರುಬಡಿ ಎಡೆಯ ಪೂಜೆ ಬಿಳಿದ್ರು ಅಂತ ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಮರಿ ಇಂದ ಮಾನಕೊಟ್ಟ ಪಾಟಿ ಇಂದ ಮರಂದು ಒಳ ವಾಂಗಿ ನಾವು ಅಡಿಪೋ ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮರಂದು ಅಡಿಪೆ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಕೊಟ್ಟ ಬಸೆ ಕರಾತ ಬಿನ್ವಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲ ಮರಂದು ಬಂದಿರಕ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಕಳಕುಲಿ ಊರು ಮರಂದು ಒಂದು ಬಂದಿರಕ ಅದು ವಾಂಗಿ ಅಡಿಪೋ ಕುಲೆ ಅಲ್ಲಿ முன்னாடி <laughs> Today farmers are caught in the technology treadmill trap. This is a direct consequence of green revolution. A pesticide treadmill happens when a chemical farmer discovers new weeds and pests in his farm. So he applies higher doses of chemicals which results in more weeds pests and diseases it is an endless cycle a number of these weeds and pests have developed resistance to these chemicals this has resulted in the emergence of super weeds and super pests traditional agricultural practices are a result of trial and error methods practiced by generations of farmers the mnc's want to completely wipe this knowledge from the memory of the farmer korchu paragottu povaanengil keralathilulla parambari nelkrishi karuve 60 70 varsham munne nokkaanengil avaru itarathilulla oru keela nashinayalum rasa padarthangal ubhayogikkada avaru krishi cheyidu idile namukku rendu tarathil ingane kaana sambhavikkum onnullathu nammal oru keela nashinayala shastrathilude nokkaanengil appo ഒരു ഒരു ഏക്കർ നെൽവയലിൽ ഒരു പത്ത് ചാഴി ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു കീടത്തിന്റെ ഒരു ആക്രമണമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ അതൊരു ആയിരമോ പതിനായിരമോ ആകുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ നമുക്ക് കൊയ്തെടുക്കാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു കൊലാപ്സ് ആണ് പല ഇൻസെക്ട്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫെറമോൺ ഫെറമോണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറൊരു സ്മെല്ല് കൗണ്ടർ ചെയ്യുക മീൻ കുളിപ്പിച്ച് വയലിലേക്ക് അടിക്കുക പിന്നെ ചാഴിയുടെ ഉപത്തിൽ ഉണ്ടാവും കൃഷി എന്നുള്ളതിലുള്ള ഈ ഡൈനാമിക് ഒരു ജൈവ ബന്ധം കൃഷിക്കാരനും കൃഷിയിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു തരത്തിൽ നമ്മളുടെ ഇൻസെക്ട് എക്സ്പ്ലോഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്ടിസൈഡ് യൂസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് organic manure and pesticides are made from a number of natural ingredients like cow dung and urine different kinds of leaves buttermilk fish eggs coconut milk and other materials another method is verbi composting engalla or 4 5 pera pudichundha adu uttitingna naanga saapta 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 adu archi mari kudupo adu ondi payirukku potinga nu vechingala nalla velaiyum by using alternative and natural pest control methods yields are increasing nanna krushiyallina ella samasyagalige nanna belege bekagiranta ella demands ge nanu ನನ್ನ ಹಸಿರಲೆಗಳಿಂದನೆ ಕಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರನ ಹಸಿರಲೆಗಳಿಂದನೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಮಳೆಗಾಲದ ಭತ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಜನ್ವರಿ ಎಂಡು ಇಲ್ಲ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆ 
ಈ ತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಹಾಕುವಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿಯ ಈ ಬೆಳೆಗಳ ಬೀಜನ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಈ ಹಸಿರಲೆ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೆಣಬು ಇರ್ಬೋದು ಡಯಂಚ ಇರ್ಬೋದು ರಾಗಿ ಬಿಳಿ ಜೋಳ ಕೆಂಜೋಳ ಸಾಸಿವೆ ಎಳ್ಳು ಕುರ್ಶಾಣಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಜುಲೈ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಅಡಿ ತನಕನೂ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಈ ಡಯಂಚ ಇವೆಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ಅಡಿ ತನಕ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಲದ ಒಳಗೂ ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇವು ಬೇರುಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿರ್ತವೆ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಹಾಕಿದರೆ ಎಂಥ ಹಾಳದ ನೆಲನೂ ಸಹ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಣ್ಣನ್ನ ಕೀಟ ಮತ್ತೆ ರೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಈಗ ಸ್ಪ್ರೇ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ಲಿ ದೈಡ್ಸ್ among organic farmers why are more farmers not shifting to organic farming are farmers partially to be blamed for the crisis they are in are they caught in a trap and unable to get themselves out of it should the state governments as a matter of policy support organic farming and thus facilitate this transition ಕೃಷಿಕಾರ್ ಚೆಯ್ಯುವ ಪೋಲು ಅವರು ಚೆರಿಯ ಒಂದು ಇದು ಬಂದಿಟ್ಟು ಆಗುಲದ ಬಂದಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷೆ ಎಂಗಿ ಪೋಲು ಜೈವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾರಾ ಮಡಿಕು ತಿರಿಚು ಜೈವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಣಮೆಂಗಿ ಅವರು ಚುರುಂಗಿಯದ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೆಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕೃಷಿ ಚೆಯ್ದ ಮೇಖಲೆ ಜೈವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಗುಂಬ ಅವರು ತೀರ್ಚಾಯಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ ಅದು ಅಪ್ಪ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಯಾರಾನ ಅವರು ಚೋದಿಕ್ಕು ರಂಡಾಮದ ಮಣ್ಣು ಅತ್ರೇ ನಶಿಚು ಪೋಯಿ ಅಪ್ಪ ಮಣ್ಣೆ ತಿರಿಚ ಒಂದು ನಲ್ಲೊರು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕಣಮೆಂಗಿ ರೆಂಡೋ ಮೂನೋ ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಡಕು ಆ ಒಂದು ಸಮಯತ್ತ ಇವರು ಅದನ್ನ ವೇಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಲವಾರಿದೆ ಆದರೆ ಎದೆಲ್ಲೋ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದ್ರೆ ರೈತನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಅದು ಸಾವಯವ ಇರಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಇರಲಿ ರೈತ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸಿ ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಳುವರಿ ತೆಗೆದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಸಾವಯವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ದೇಶೀಯ ತಳಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ನಾವು ಆ ಮೂವತ್ತ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅವರು ದಳ್ಳಾಳಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಭತ್ತವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನೇರ ತಿನ್ನೋರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಫೀಲ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ millions of living forms which depend on each other to sustain the cycle of life this is where the small organic paddy farmers play a major role kerala inna oru vakshe indil nokku indil ella samsthanangalil nokku anengil ettum koodudale bakshya daridryam anubhavikkunna oru സംസ്ഥാനമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണത് അതിലൊരു പ്രധാന ഒരു നെൽപ്പാടങ്ങളുടെ വിസ്തൃതിയിൽ വന്നൊരു കുറവ് ആ കുറവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ട് ലക്ഷം ഹെക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം ഹെക്ടറിലേക്ക് അത് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇന്നൊരു നിയമമുണ്ട് കേരളത്തിൽ നെൽപ്പാടം നികത്താൻ പാടില്ല നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സമ്മർദ്ദം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം കാരണം അത് മാത്രമാണ് എന്നൊരു ചീപ്പായിട്ടുള്ള വയനാടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വയലുകൾ ഇല്ലാതായാൽ വയനാട് ഇല്ലാണ്ടാവും ഈ വർഷകാലത്ത് കണ്ടം പൂട്ടിയിരിക്കാൻ ഏതാണ്ട് പിന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചകളോളം വെള്ളം ഇതിനകത്ത് കെട്ടി നിൽക്കും ഈ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഭൂമിയിൽ ചാർജ് ചെയ്യും ഭൂമിയുടെ ഉറവുകളിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കിണറുകളിൽ വെള്ളം കൂടുതലുണ്ടാവും നെൽകൃഷിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നെൽകൃഷി ലാഭകരമാവില്ല കാരണം ആ നെൽകൃഷി എന്നുള്ളത് വളരെ ഇൻറ്റൻസ് ആണ് ആ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം അവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരുപാട് സേവനങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ
സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക മെച്ചങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോകത്താകമാനമുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള മെച്ചങ്ങൾ ഫൈവ് ട്രില്യൺ യു എസ് ഡോളറിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണെന്ന് യു എൻ ഇ പി എൻ അസസ് ചെയ്യുന്നത് Green revolution changed the way we ate rice. Earlier, only the husk was removed and we ate rice along with its bran. Today we eat polished rice. Akiyali yalla po akiyali vitamin vitamin gala na first hudukide akki thodandi. So avella nam ivattu akki thodalli thodin niyu ondu thodinalli irthakanta poshakamsha nodi. 19% kopu. 20% dietary fiber marindamsha. ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಕೊಬ್ಬು ಏನು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಶ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ ಕಾಲದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ವೀಟ್ಲೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಲ ಪಣ್ಣಿ ವೀಟ್ ಮುತ್ತತ್ಲೆ ನೆಲ್ಲ ಕಾಯ ಕೊಟ್ಟು ಅದ ಕೈ ಕುತ್ತಲ್ಲಿ ಅರಸಿ ತಯಾರು ಪಣ್ಣಿನ ಪಿಳ್ಳೆಗಳು ಪಿಳ್ಳೆಗಳೇ ಒಳತನದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಡಿ ವರೆಗೆ ಇಂತ ಮಾವಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು 60 ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಇನ್ನತ್ತ ಪೊಸಿಷನ್ ಕ್ಕೆ ಕನ್ಯಾಕುಮರಿ ಮಾವಟದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಗಳು ತಾ ಪೆರಿ ಅಳವಲೆ ಏಂಗಿಗಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಒಂದು 10 ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಚಿನ್ನ ಅಳವಲೆ ಏಂಗಿಗಿಟ್ಟಿದೆ ഇത് മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ഫൈവ് ഇയർ ആയിട്ട് പ്ലാൻ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇതെല്ലാം മാനി എന്നിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ മോഡേണൈസ് ചെയ്യണമെന്നും മോഡേണൈസ് ചെയ്യാതെ ഇന്ത്യക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നും പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്താണ് ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിന്നിലും പ്രവർത്തിച്ച അതേ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ആണ് ഫോർഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ പോലത്തെ റോക്കഫല്ലർ ഫൗണ്ടേഷൻ പോലത്തെ അതിനകത്ത് നിന്ന് ബ്രാൻഡ് തവിട് മുഴുവൻ ഇളക്കി കളഞ്ഞിട്ട് വെറും സ്റ്റാർച്ച് മാത്രം തിന്നുന്ന ഒരു സമൂഹമായിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ നാടിനെ സേവ റൈസ് ക്യാമ്പയിൻ ഹാസ് ബീൻ കാരിങ് ഓൺ പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ മെനി സ്കൂൾസ് ഓൺ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ റൈസ് വെറൈറ്റീസ് ദിസ് ഇസ് എ സ്കൂൾ ഇൻ ബനവാസി കർണാടക ഇൻ ഹെച്ച് എം ഹൈ സ്കൂൾ വയനാട് കേരള ദ ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് എ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നെല്ലിനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ വയലത്തെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ അവിടുത്തെ സസ്യജീവികളെയെല്ലാം നിരീക്ഷ പഠിച്ചിരുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ജൈവ കൃഷിയിലൂടെ ഈ ഇത്രയും ഭാഗത്തെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും ജൈവ വൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കാനായി എന്ന ഒരു സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അടുക്കൻ ജീരകശാല ഗന്ധകശാല തവളക്കണ്ണൻ തുടങ്ങിയ വിത്തുകൾ ഞങ്ങൾ വയലിൽ പാകുകയും അത് ഇപ്പോൾ The government of India has launched the second green revolution in agriculture. This is nothing but the decimation of small farmers and the takeover of the agricultural sector by the corporates. The Asia Pacific Seeds Association, APSA, a group of all the major seed companies which include Monsanto, Novartis, DuPont, Aventus and Rice Tech works closely with IRRI. IRRI is now working on GM Golden Rice. As with Green Revolution, the false propaganda that the various governments have been propagating is that we need GM technology to feed a growing population. The paradox is that while our warehouses are overflowing with stocks, India has the largest number of hungry people in the world. Kulantari Aisarali, GM Rice, Kulantari Aki, Vattu, Kshetra Prayoga Nadi Aki Siddhaak Taite, Eemolaka Yalla Desi Thadi Gudu, Yalla Desi Gnana Kadmari Aganta Apaya Ite. Abaritana Fundi in the E-Agency Sippa in the chain of the നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെയും നമ്മുടെ ഐ സി ഇ ആർ പോലത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയും ഇതേപോലെ ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വിത്തിനങ്ങളിൽ ഇവിടെയുള്ള വിത്തിനങ്ങളിൽ ഗവേഷണം ചെയ്ത് അതിനെ ജനിതക മാറ്റം വരുത്തി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് പേറ്റൻറ്റുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്കും ഭൗതിക സ്വത്തവകാശം നേടാൻ നേടുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ് മുതലിനേതാക്കി നാം വൈവിധ്യത്തെ അന്ത ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗತಕ್ಕಂತ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು ಈಗ ಜೆನೆಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿನ ತೆಗೆದು ಈ ವೆರೈಟಿ ಹಾಕೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಕುಲಾಂತರಿಯನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರತಕ್ಕಂತ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳು ಒಂದು ಹಸಿವು ಇನ್ನೊಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದಕ್ಕೆ ತಂದಿರ
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ತಾಣಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನುದಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ದಾಸ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತೇನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶೀಯ ತಳಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಜನದ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರು ಭಾಗ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೆಲ್ ಕೃಷಿಯುಡೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ಪರಸ್ಪರ ಆಶ್ರಯದತ್ವವು ಉಳ್ಳ ಕೃಷಿಯಾದ ನೆಲ್ ಕೃಷಿ ಕಾಳೆಯಾಣಿ ಇಪ್ಪ ಮಾರಿ ವರ್ನ ಇಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಏದು ನೋಕಿ ಕಾಯಿನಾಲೂ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇಣಮೆಂಗಿ ಕೊರಚು ಪಣಿಕಾರ ನಿರ್ತಿ ಚೆಯ್ಯಾವ ಕೃಷಿಯಾದ ನೆಲ್ ಕೃಷಿ ಅಂಗಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಟಾಯ್ಮ ವೇಣ ಅಪ್ಪ ಆ ಕೂಟಾಯ್ಮೆಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸಮೂಹಗಳಿವೆ ರೂಪಪ್ಪಡುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ನು ನೆಲ್ಪಾಡಗಳುಡೆ ನಾಶ ಎಂದು ಪರೆಯೋದು ಈ ಸಮೂಹಗಳುಡೆ ಒಂದು ಚುದಿಕ್ಕಿಮ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಲಾವುದು ಮುಳುವ ಕಂಪನಿ ಕುತ್ತಾಯಿಟ್ಟು ಏಟೆಡುಕು ರಾತ್ರಿ ಅವನ ಮೊದಲಾಳಿ ಎಂದ ಪರೋ ವರ್ಗಂ ರಾತ್ರಿ ಕಿಡಂದೊಂಡ್ ಅವನ ಆಲೋಚಿಕೆಯಾಣ ಇವತ್ತೆ ಜನಗಳುಡೆ ಮೂಲ್ಯಗಳು ಪಣಗಳು ಎಂಗೆ ಎ ಪೆಟ್ಟಿಲೆತ್ತಣ ಅದು ನಾನು ಎಂತೆಲ್ಲ ತಂತ್ರ ಆವಿಷ್ಕರಿಕಣ ಎಂದ ಕುತ್ತಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ ಅದಿನ ಒತ್ತಾಶಪಾಡುಗಳು ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜನಗಳುಡೆಯೂ ಗವರ್ಮೆಂಟಿನೇ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಈ ಭಕ್ಷ್ಯ ಉತ್ಪಾದನ ವ್ಯವಸ್ಥ ಮಾರಿ ಪೋಗುವಾಗ ತೀರ್ಚೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ದೋಷಮಾಯಿರಿಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯನ ದೋಷಮಾಯಿರಿಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ವರುನ ತಲೆಮುರ ಎಂತಾನು ಭಕ್ಷಣ ತಿರಿಚರಿಯಾದೆಯೋ ಕಾರಣ ಇದು ಅನ್ನು ಇದು ಅಮೇರಿಕೆ ಕಾಣುವುದಾನ ಕಾರಣ ಅವಡೆ ರೋಗ ಭಕ್ಷಣ ಒಂದು ರೋಗದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಮಾರಿಯಾಗ ಭಕ್ಷ್ಯಕ್ಷಾಮ ಪಿಡಿಚಾಲ ನಾವು ಭಕ್ಷ್ಯ ಬಸ್ ಎವಡೆ ಪೋಕುಂಬ ಟಿ ವಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ ಬಸ್ ಮಾರಲೋ ಈ ಭೂಮಿ ಅದೇ ತನ್ನ ವೆಳ್ಳ ವಾಯು ಒಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈಶ್ವರ ತರುವುದಾನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮೊಲಪ್ಪಾಲು ಪೋಲೆ ನಮಗೆ ತರುವ ಸಾಧನತೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಂ ಕಲರ್ತಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂತಾಳು ಇವಡೆ ಸಂಭವಿಪ್ಪಿಕ್ಕಾನಿಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದೆಂಗೊಂದು ಸಂಭವಿಪ್ಪಿಚು ಕಳಿಂಜಾ ನಮ್ಮ ನಾಮ ಎವಡೆ ಪೋ ಭಕ್ಷ್ಯ ಗ್ರಾಂಡ್ ಮಾ ವೇರ್ ದ ರೈಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಜರ್ನಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ show me the way